నమస్కారం ఈరోజు స్వాతి ముత్యం అసలు ఆ సినిమా టైటిల్ ని పెట్టాలంటే ఎంత దమ్ ఉండాలి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి ఎంత గుండె అది ఉండాలన్నమాట అంటే ఆ స్వాతి ముత్యం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక హిస్టరీ ఎలాంటిది మనందరికీ తెలుసు అది ఎలా అయిపోయిందంటే వాడుక పదాలలో కూడా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏంట్రా అలా స్వాతి ముత్యం లాగా చేస్తున్నావు అనేంతగా వెళ్ళిపోయింది ఒక సినిమా అంటే విశ్వనాథ్ గారు కమల్ హాసన్ గారు రాధిక గారు సృష్టించినటువంటి ఒక అపురూపమైన దృశ్య కావ్యం అది పెట్టడానికి మీకు ఎంత ధైర్యం అండి గణేష్ నా ప్రకారంగా నేనైతే ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టలేదండి టైటిల్ పెట్టుకునేది ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు కలిపి అంటే వంశీ గారే పెట్టారంటారా ఇది టైటిల్ పెట్టడానికి అన్నప్పుడు అంటే పెట్టే వరకు ఆలోచించలేదండి మీరు అన్న ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ వర్డ్స్ నుంచి అప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాను భయం వేస్తుంది ఒక సగటు సబ్స్క్రైబర్ గా మేము పుట్టించగలం అలాగే పుట్టించగలం అంటే మేము చెయ్యనిది వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తే మేము అలా వణుకు పుట్టిస్తాం అనమాట ఐడియా మీదేనా ఐడియా నాది కాదండి జనరల్ గా స్క్రిప్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ప్రొడ్యూసర్స్ మొత్తం వీళ్ళందరూ అనుకుని కూర్చొని డిస్కస్ చేసి దాంట్లోంచి వచ్చింది అనమాట జనరల్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా స్టోరీ రాస్తే డైరెక్టర్ ఒక పది టైటిల్ అనుకుంటారు కదా సో అలా మీరు ఎందుకు అనుకోలేదు వంశీ గారు ఏమైనా మిమ్మల్ని బాగా తొక్కేసారా చిన్నబాబు గారు గణేష్ ఒక రూమ్ లో వచ్చిన ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సడన్ గా అలా వచ్చి అనిపించింది ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గణేష్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేనే ఆన్సర్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది అనిపోతుంది అంటే ఆన్సర్ చేయాలి జరిగింది చెప్పా యాక్చువల్ గణేష్ మీకు ఇంట్లో అంత ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ కాబట్టి కొంతకాలం తర్వాత చదువుల్లోకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మనం కూడా ఇందులోకి వెళ్తే బెటరు అని ఎక్కడో అక్కడ మీరు ఒక మలుపు తిరిగారని మాకు ఒక రూమర్ రూమర్ ఏముందండి అది నిజం మనకి చదువు మరి అంత పెద్దగా ఏమి అబ్బలేదు కానీ ఇంటర్తో ఆపేసాం ఈ మధ్య చాలా మంది ఇంటర్తో ఆపేసాము అనేది ట్వీట్లో కూడా వస్తూ ఉన్నాయి మనని ఇంకో హీరోది కూడా ట్వీట్ చూసాం మేము ఇంటర్తో ఆపామని అంటే ఎందుకు ఆపాల్సి వచ్చింది తర్వాత అబ్బలేదండి ఇంటర్ వరకు అబ్బింది బాగా చదువుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం మా అమ్మగారు ఫస్ట్ నుంచి బాగా చెప్పి నేర్పించిన ఒకటి అమ్మాయిలు బాగా చదువుతారు అబ్బాయిలు బాగా చదువుతారా వర్ష అమ్మాయిలు ఎందుకంటే వర్ష బాగా చదివినట్టు ఏం చదివా వర్ష మైక్రోబయాలజీ మనమేమో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఫినిష్ చేయలేదు అక్కడ ఏమో మైక్రోబయాలజీ అంట అది చాలా తక్కువ అంటారండి అన్నమాట మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబయాలజీ ఇప్పుడు కొంచెం స్పెల్లింగ్ అడిగినా కూడా కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉంది ఎందుకు అంత చదివారు దెన్ ఫైనలీ అటు ఉద్యోగం చేయకుండా ఎందుకు ఇటు వచ్చారు మీరు నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తారు అన్ని యాక్ట్రెస్ ఇదే చెప్తారు ఏమని నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటే ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బి అన్ యాక్టర్ బట్ నాకు బయాలజీ కూడా ఇష్టం ఐ లైక్ స్టడింగ్ ఆల్సో ఐ లైక్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీలో ఉండేటువంటి పెద్దవాడిని కాకుండా చిన్నవాడిని ఎంచుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే విజయ్ దేవర్ కొండతో కాకుండా ఆనంద్ దేవర్ కొండతో చేశారు బెల్లం కొండ సాయి శ్రీనివాస్ తో కాకుండా ఇప్పుడు గణేష్ తో చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ రేపొద్దున కూడా అంతేనా ఇద్దరు పేర్లు కూడా దేవరకొండ బెల్లం కొండ ఈ కొండలతో ఏంటి నీ కొండలికొండ బంజారా హిల్స్ అలాంటి చిన్న కొండ అందుకే చిన్న కొండలతో కూడా ఇవ్వాలి కదా 
పెద్ద కుండలతో అర్థమైందా గణేష్ అవకాశం రాక ఇలా చేస్తోంది అంటోంది తప్పక గతి లేక వీళ్ళు నన్ను పిలిచారు సరే ఏదో సినిమా చేసేద్దాం వీడి కోసం అని చెప్పి వచ్చినట్టుగా చెప్పింది నాకు ఇప్పుడే ఇది నిజమా సో ఎనివే దీనికైతే కొంత మాకు క్లారిటీ వచ్చింది మీకేమనిపిస్తుంది తను చెప్పినటువంటి చాలా క్లారిటీగా అర్థమైంది ఏదో గిఫ్ట్ లాగా చేశాను నీకు ఒక సినిమా నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నావు కదా లేదు గణేష్ యూ క్యాన్ బి అషోర్డ్ దట్ నెక్స్ట్ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఎవరు ఉన్నారు హీరోలు వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఎవరైనా లాంచ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారా ఉండొచ్చు కానీ కొండని పేర్లో ఉండకపోవచ్చు మనకి ఇంకా కొండ అన్న పేర్లతో ఎవరు ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు లేదా కొండ బ్రదర్స్ అని మనమే ఏమైనా తీయాలి మీరు చెప్పండి ఒక నాన్నేమో అటు ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ వైపు వెళ్ళిపోయారు అన్నేమో హీరో వైపు వెళ్ళారు మీరు మధ్యలో కొంచెం ఊగారు ఒక మూవీకి ఏదో నేనే ప్రీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గణేష్ అని చెప్పా నేను చూసుకున్నాను అనమాట గణేష్ ఏమో హీరో అయ్యాడు అవునండి హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ నేను నా ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ ఫైట్స్ ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను మా అన్నయ్యతో పాటు ప్యారలల్ గా ఇన్ బిట్వీన్ మీరు అన్నట్టు ఊగాను డాడీ సైడ్ వెళ్ళాలా అన్నయ్య సైడ్ వెళ్ళాలా డాడీ సైడ్ వెళ్ళాలా అన్నయ్య సైడ్ వెళ్ళాలా అని డాడీ సైడ్ చూసాను కానీ ఇట్స్ అ వెరీ మెంటల్ టెన్షన్ ఆ మెంటల్ టెన్షన్ లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోలేనేమో అనిపించి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ న్యూ ఐ వాస్ గుడ్ అట్ అనిపించింది లేదు అని చెప్పినటువంటి బెల్లం కొండ గణేష్ అర్థమైంది నాకు హీరోలకు కూడా ఉంటుంది కానీ ఆ రేంజ్ టెన్షన్ ఉండదు కాబట్టి అందుకని యూ అప్డేట్ ఫర్ దిస్ వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో టెన్షన్ లేదనిపిస్తుందా లేదండి దానికంటే ఎక్కువ టెన్షన్ దీనికే ఉందంటే అనిపించింది కరెక్ట్ అంటే ఎలా చూసినా సరే ఎవరి జాబ్ వాళ్ళకి ఆ ఒక చేసిన తర్వాత స్ట్రెస్ లాగా ఉంటుంది ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ కి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సినిమా అనేసరికి ఇప్పటి నుంచే మెల్లిగా అది స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లిగా కాదు నిద్ర పట్టే ఇప్పటికి పది రోజులు అయింది ఎప్పుడైతే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసావు అప్పటి నుంచి నిద్ర పట్టట్లేదు అదే నా పరిస్థితి అనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి చూసావా గణేష్ రివ్యూ ఏమైనా చూపించారా చూసి చూడనట్టు అలా అలా కొంచెం చూడు కొంచెం చూడ ఆ టైప్ లో చూసి మొత్తం సినిమా ఇంకా నేను కూడా చూడాలి నాట్ సి అంటే సినిమా మొత్తం నేను అసలు ఫస్ట్ నుంచి మానిటర్లు కూడా చూడలేదు సో ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు మానిటర్లో చూసుకునే అలవాటు కూడా లేదు షార్ట్ అయిపోగానే పరిగెత్తుకుంటే మానిటర్లో నన్ను నేను చూడను డైరెక్టర్కి ఆయనకి స్క్రీన్ లో కావాల్సిన ఎమోషన్ వచ్చింది అనుకుంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ ఆయన ఓకే అంటే నేను సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయి పక్కన ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ తన స్టాఫ్ వాళ్ళ మదర్ అందరు అక్కడ నుంచోనే వండర్ లో చూస్తా ఉంటారు అయిపోతుంది టేకన్ అనుకుంటున్నారేమో మా అమ్మ కూడా కూర్చునేది ఎప్పుడు మానిటర్ ముందర అండ్ నాకన్నా ఎక్కువ ఫీలింగ్స్ మా అమ్మ ఫేస్ లో వస్తూ ఉండేది మా అమ్మాయి చెప్పలేకపోద్దేమో అని కూర్చొని అనుకునేది మా అమ్మ సో లైక్ దాట్ యువర్ మదర్ మైట్ బి కానీ మీ మదర్ సెట్ కి వచ్చిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా దీనికి ఒక్కసారి ఊరికే ఏదో సరదాగా నేను పిలిస్తే ఆ రోజు దారిలో అలా విజిట్ చేసి వెళ్ళింది కానీ బాయ్స్ వాళ్ళు అమ్మలు అంతే స్టేజ్ తర్వాత అలా వదిలేస్తారు అనమాట ఎందుకు అంటే అలా ఏం కాదు ఇంకా ఏం వదలలేదు సెట్ లో అందరు ఉన్నారు కాబట్టి ఏమి చేయన నమ్మకం తోటి వదిలేసింది కానీ సెట్ లో ఇంట్లో ఇప్పటికీ ఏం వదలలేదు ఇప్పటికీ నైట్ తొమ్మిది అయితే ఎక్కడ ఉన్నావు ఇంటికి ఇంకా రాలేదేంటి తొందరగా ఇంటికి రా కొంతకాలం మన జీవితంలో మన హస్బెండ్స్ కోసం స్పెండ్ చేయాలి ఆ తర్వాత కొడుకులకి డెడికేట్ చేయాలి ఇది మన జీవితం కోడలు వచ్చేంత వరకు ఎలాగో ఇంకా గణేష్ కి చాలా టైం ఉంది అవ్వాలి కాబట్టి అంటే తనకి ఇంకా ఆ హైట్ అమ్మాయి దొరకలేదా టైం రావాలి కదండి పెళ్లి అంటే మనం అనుకున్నంత మాత్రమే అయిపోద్దా
క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా డీసెంట్ గా చాలా అంటే కాళ్ళు కడగాలంటే వెళ్ళిపోయి ఈయనే కాళ్ళు కడిగేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు కాళ్ళు ఎవరు కడిగితే ఏంటి నేను కడిగేస్తానని చెప్తున్నాడు సో అలాంటి క్యారెక్టర్ అనమాట ఈవెన్ దేర్ ఎస్ అమ్మాయి ఏమో చాలా ఓపెన్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటాను అంటే ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ కి తను ఓపెన్ అనిపిస్తుంది కానీ అమ్మాయి కూడా అంత ఓపెన్ క్యారెక్టర్ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ కదా అయితే మీకు చాలా రైమ్స్ వచ్చి ఉండాలి ఏది చెప్పండి ట్వింకుల్ ట్వింకుల్ ఇప్పుడు మేము మీ స్టూడెంట్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేపటి నుంచి నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకోలేదు నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకోండి టీచర్ ఎప్పుడు పెట్టుకోండి నేను లిప్స్టిక్ అయితే ఒరిజినల్ అబద్ధం టీచర్ ఇతను ఇందాక నన్ను గిల్లాడు టీచర్ ప్యాంట్ ఎందుకు ఇలా ఉంది మమ్మీ బట్టలకి డబ్బులు లేవని చెప్పింది టీచర్ అందుకని నీ తెలుసుకొని వాళ్ళకి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు లక్ష్మణ్ 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 చెప్పండి చెప్పండి పప్పా షుగర్ తింటున్నావా షుగర్ తింటున్నావా లేదు పప్పా నాన్న లేదు నాన్న మా పాప అంటే నాన్న మా నాన్న తింటున్నాడు షుగర్ మా అమ్మ తిడుతూ ఉంటే కూడా మా నాన్న తింటున్నాడు మా నాన్నకి షుగర్ అవును టీచర్ నాకు కూడా సేమ్ కంప్లైంట్ ఉంది లేదు టీచర్ టీచర్ ఇతనికి తెలుగు రాయం సచ్చు చెప్తాడు చెప్పు చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా తోటకెళ్ళావా పండు తెచ్చావా గుట్లో పెట్టావా గుట్టుకుమింగాండి మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా ఒకే గలం స్పీకర్స్ పెట్టాడు వర్ష సూపర్ మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా అసలు ఏ రకంగానూ సంబంధం లేదు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది మిమ్మల్ని ఈ గేమ్ లోంచి ఎలిమినేట్ చేసేసేయాలి అని డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఇచ్చేయాలి లేదంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇస్తా ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకో అక్కడికి వచ్చేసరికి అది ఏదో అవుతుంది ఇక్కడ ఇస్తా మీరు ఏం చెప్పట్లేదు చెప్పాడే దూరంగా నించోబెట్టాల్సిందే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ విక్రమ్ ఆ బీట్ రావణుణ్ణి చంపాలంటే రావణుణ్ణి చంపాలంటే సముద్రమంత ధైర్యం ఉండాలా కాదండి మీరు డైలాగ్ అని చెప్పేది స్టోరీ చెప్తున్నారేంటి అక్కడ సెకండ్ స్టోరీ ఈయనకి నా పేరు మీనా కుమారి నా ఆవేశం నేను తర్వాత చెప్పేస్తా ఓకే ఆయా కుమారి ఎంత చాలా బాగా చెప్పారు నా పేరు మీనా కుమారి అంట నా ఊరు కన్యాకుమారి ఇప్పుడు ముగ్గురు తీసేసేయండి తీయండి తీయండి మీకు నేనేం చెప్పానో తెలుసా రావణుడిని చంపాలంటే సముద్రం అంత ధైర్యం ఉండాలా నా పేరు కుమారి అది చెప్పేది ఆయన కానీ నేను చెప్పింది క్లారిటీగా వెళ్ళింది చూసే కంప్లీట్లీ అవుట్ 
దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి కుక్కలు మొరిగినట్టు దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి కుక్కలు మొరిగినట్టు దొంగల్ పేట దొంగల్ పేట ఏదో తొక్కేసి పెట్టేస్తా పిడకలేశారు దొంగల్ పేట ఏదో తొక్కేసి తీస్తా నేను తొక్క తీసేస్తున్నారా దొంగల్ పేట తొక్కేసి సారీ చెప్పండి సేవ్ ఓటీ టూ దొంగలు పడ్డారు జాగ్రత్త తీయండి దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి కుక్కలు మొరిగినట్టు ఇది చెప్పిందండి దొంగలు పేట తొక్కేసి వెళ్ళిపోయారా తీసేసారంట తీసేసారా అమ్మో ఈ ఈ గేమ్ వీళ్ళతో ఆడిస్తే ఒకళ్ళకేమో సగం వినిపిస్తుంది ఒకళ్ళకేమో సగం వినిపించట్లేదు మొత్తానికి అయ్యేలా లేదు ఇది చాలు వర్షాకి ఆ డోన్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ డైలాగ్ బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి బాలయ్య గారి స్టైల్లో ఆయన చేద్దామా విలన్ నాకు గుర్తులేదు విలన్ డైలాగ్ చెప్పండి మీరు చెప్పండి మీరే చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఆపోజిట్ లో నీ గురించి నువ్వు అసలు ఏమనుకుంటున్నావు నేను ఎవరో తెలుసా డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ ఇఫ్ యూ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ విల్ ట్రబుల్ యూ ఐ ఎమ్ నాట్ ద ట్రబుల్ ఐ ఎమ్ ద ట్రూత్ మణిశర్మ గారు అబ్బాయి చేశారు స్వరసాగర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఒక సాంగ్ విన్నాను నేను చాలా బాగుంది ఒక హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అలాంటివి ఉన్నాయా ఇందులో ఆర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అసలు హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్స్ ఇవేం లేవండి మూవీలో టోటల్ గా ఉన్న సాంగ్స్ అన్ని కూడా సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ సాంగ్స్ ఒక డైరెక్టర్ కి ఒక తన లోపల ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు సో మీరు కూడా వెళ్ళి కూర్చొని ఇలాంటి ట్యూన్ కావాలి అలా చెప్పి చేయించుకున్నారా సో ఫీల్ చెప్తామండి యాక్చువల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్ ఇది ఇలా సో అమ్మాయి అబ్బాయి లవ్లో పడుతున్నారు ఇది సిచ్యువేషన్ ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ ఒక సాంగ్ ఒకటి కావాలి టోటల్ ఆ సాంగ్తో పాటు లవ్ లవ్ స్టోరీ మొత్తం కన్వే అయిపోవాలి అని చెప్పి సో ఆబ్వియస్లీ ఆయన ఆ ఫీల్ని పెట్టుకొని సో ఒకరోజు ట్యూన్ చేసి పిలిపించి పిలిచాడు విన్న ఓకే నాకు కావాల్సిన ఫీల్ అంతా ట్యూన్లో ఉంది అనుకుందని ఇంకా అంతే వెంటనే ఓకే చేసి అయిపోయిందండి సో ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ మాత్రమే కాదు ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఉంది ఆ ఫిల్మ్స్ చూసినప్పుడు ఇటువైపు పేరెంట్స్ అటువైపు పేరెంట్స్ వీళ్ళ మధ్యలో జరిగే కాన్ఫ్లిక్ట్ అలాగా అవును సో ఏంటంటారు ఇది కంప్లీట్ జానర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను అనుకున్నట్టు అదేనా యా యా కంప్లీట్లీ ఇది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి ఓకే బట్ అందులో చిన్నది ఒక చిన్న లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది లోపల ఆ లవ్ లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఎక్కడ లేదు అవును సో ఆ లవ్ వల్ల పుట్టేదే ఫ్యామిలీ అంటే రెండు అమ్మాయి ఫ్యామిలీ అబ్బా ఫ్యామిలీ లవ్ వల్ల పుట్టేది పిల్లలు ఏమో అనుకున్నాను నేను యా పిల్లలు పుట్టితేనే పిల్లలు పుట్టే కదా నేను ఫ్యామిలీ అవుతది Yes, Varsha, what is your idea about love? మెల్లగా బుజ్జికుంటది మెల్లగా అల్లుకుంటది చల్లగా గిల్లుకుంటది ఇష్టం వచ్చినట్టు పడేయద్దు కాలేజ్ <laughs> 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 then i would not talk to boys also like at all so you never even accepted anything or even looked at them or are whatsapp lo aina pampinchunte vallu kada then ee number kavali kada number sampadinchadam enta easy kada ganesh no i was very like kada ganesh hey just ganesh cheppu ganesh number ant easy ela undandi dorakada manaku nachali vallaki nachali appudu kada ni number vachindi man phone lo ki oh neeku inta experience undante nu edo chese untav cheppu em chesav em cheyal telusukunna em cheyali ani em cheyaleku ante amme degar nunchi evana tutorials ha le friends degar nunchi maintaining oka body wise kaani lekapothe dance kaani thanu kuda chaala kashtapaddadu avunandi Uh, to be whatever he is today in the industry mm. so uh, what is the inspiration that you derived from him hard work and okay because he always believes in hard work ed anukunna anukokapena gani result tarvata di ela unna gani whatever the movie result may be 
he always went to the set and gave his 100% and name feel hota that is what i believe i should also carry okay mm -hmm. so elanti cinema lu enchukovali anukuntunnaru meer next ipudu swati muthyamu indlo you are being introduced as a koncham innocent character e kada ganesh next నెక్స్ట్ ఇంకొక సినిమా మన నాంది ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి షూటింగ్ మొన్నే కంప్లీట్ చేసామండి అది ఆఫ్టర్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ప్రమోటింగ్ దట్ మూవీ అండ్ రిలీజ్ దట్ మూవీ ఆల్సో సో ఆల్్రెడీ ఇంకొక మూవీ కూడా అయిపోయింది ఏ మనకి ఇంకొక ప్రీ రిలీజ్ రెడీ గా ఉంది దట్ ఇస్ అ థ్రిల్లర్ అండి అంటే రాక్షసుడు టైప్ అన్నమాట ఆ టైప్ కాదండి ఇది ప్రాపర్ గా ఒక లైట్ హార్టెడ్ థ్రిల్లర్ మీ అన్న మూవీస్ లో సాంగ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ బీన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండ్ చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి చాలా మంచి డాన్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఇది కాకుండా ఇంకా ఇలాంటివి ఎందుకు అంటే టోటల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్మెంట్ కదండి అందుకని చెప్పి మా డాన్స్ ఉండదా ఫ్యామిలీలో డాన్స్ చేయకూడదా మా ఫ్యామిలీస్ వేరే అండి మా ఇంటి దగ్గర ఉండే ఫ్యామిలీస్ మా అన్ని కూడా టోటల్ గా వేరేగా ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు ఇలా చేయలేదా ఈ స్టెప్ ఇట్లా ఆన్ ది వాల్ ఫ్యామిలీ ఇలా చేయరా మాకు మీ ఫ్యామిలీ ఇలా చేయరా లేదండి ఎప్పుడు అందుకే ఇది ఎక్కడ ఫ్యామిలీ అండి ఏయ్ వీళ్ళు ఏమైనా స్టెప్పులు చూపించండి రా అయినా మనకున్న టాలెంట్ అన్ని ఫస్ట్ సినిమా నుంచి చూపిస్తా రెండో సినిమాకి వడొస్తారు అండి ఇది యాక్చువల్లీ నాకు ఫస్ట్ మీట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మీట్ అయినప్పుడు ఆఫీస్ లో ఇదే చెప్పారు ఆయన మంచి డెబ్యూ చేసిన అన్ని యాక్టర్స్ నెక్స్ట్ మూవీ లో ఏం చేయరు అని అంటున్నారు అలా గణేష్ పిచ్చి వర్ష నువ్వు అన్ని నీ ఫస్ట్ సినిమాలోనే పెట్టేసుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నేను నాలుగో సినిమానా ఇంకేమున్నాయి చూపించడానికి టాలెంట్లు ఇప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు వచ్చింది సరే పాడైతే పాడి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాడాను కదా అది ఫోన్ ఇవ్వండి పాడతా రెండు పేరు లైక్ బోత్ ఆఫ్ దిల్ డాన్స్ ఓకే లైక్ ద ఫ్యామిలీ డాన్స్ బికాస్ విన్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద మూవీ కరెక్ట్ రెడీ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ డాన్స్ చేయబోతున్నాం మేము రెడీ ఇదే మన స్టెప్ ఓకేనా మీతోనే ప్రతి నిమిషం అదే అదే ఫాస్ట్ లైక్ అండి మీరు మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేద్దాం మేము రెడీగా ఉన్నాం డాన్స్ రెడీ రెడీ మ్యామ్ వన్ టూ అక్కడ రెడీ లేరు అక్కడ మీలో మీలో ఓకే మేరు పూల మరి మరి మెరిసిన మధ్యలే మేము ఎడిటింగ్ లో మ్యూజిక్ చేస్తాం మీరు పాడండి ప్లీజ్ మీతోనే ప్రతి నిమిషం కడ అందరూ అదే చేస్తే బాగుంటది మహేష సో ఐ థింక్ మాకు కావాల్సినటువంటి బోలెడ్ అని కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా మేము ఎడిట్ చేసి మేము చూపిస్తాం తర్వాత హీరో అండ్ హీరోయిన్ లో ఈ స్వాతి ముత్యం సినిమాలో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరిది యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ చాయిస్ ఆన్ స్క్రీన్ గణేష్ అండి ఆఫ్ స్క్రీన్ వర్ష అండి సారీ అంటే యాక్చువల్లీ కట్ అయిపోయిన వెంటనే మా మాతో ఆడుకుంటూ ఉంటుంది వచ్చి షార్ట్ అది చెప్పాడు ఆయన చేయలేదు సరిగ్గా నువ్వు అని కెన్ యూ బిలీవ్ దిస్ ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు మీరు మూవీ కోసం సో చాలా ట్రబుల్ చాలా చాలా రోజులు చేశాం కాబట్టి మాకు ఎన్ని రోజులు చేసాం ఇప్పుడు మాట వినలేదు అసలు మాట వినేది కాదు మాట వినలేదండి నాకు ఎందుకంటే మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరకదు చెప్పడానికి యాక్చువల్లీ సో ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక మూడు లేని దాకా చెప్పాం కదా సో ఒక డైలాగ్స్ వదిలేసి వేరే పాట ఏదో పాడుకుంటే కూర్చో ఉంటుంది అమ్మాయి ఓకే కానీ ఇవాళ చెప్పండి ఇవాళ ఎందుకు చెప్తున్నారు సారీ మీరు అడిగారు కదా జెన్యున్ గా చెప్పమన్నారని చెప్పి చెప్పాను అప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఈ హీరోయిన్ మార్చేసి వేరే హీరోయిన్ పెట్టాలన్న ఆలోచన రాలేదా సో అప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయామండి చాలా కొన్ని సాంగ్స్ ఏమైనా షూట్ చేసేసి ఉన్నాం అప్పటికి చూపిలేదండి ఈ సైడ్ మీరు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారా ఆయన ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఆయన డైలీ నాకు కాల్ చేసి చెప్పేవాడు నైట్స్ సో ఏంటి బ్రో అమ్మాయి అలా ఉంటుంది సెట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు అసలు సో ఏంటి వేరే సాంగ్ ఏదో పాడుకుంటుంది మన సెట్ కి వచ్చి మహిళా సంఘాల మనోభావాలు దెబ్బ తినేలా చేశారు మీరు ఇవాళ ఒక ఆడపిల్లని పట్టుకుని ఇంత మాట అన్నటువంటి లక్ష్మణ్ ఇద్దరు ఇద్దరు కలపాలి 
ఆయన బాబా నేను ఇది ప్రాంక్ అని వేసుకున్నాను ప్రాంక్ కాదా ఇది ఏది ప్రాంకో ఏది కాదో బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎనీవే వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యూ స్వాతి ముత్యం అనేటువంటి సినిమా టైటిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టుగా ఉన్నప్పటికీ మీరు మీ ఎఫర్ట్ అంతా పెట్టి ఐఎమ్ షూర్ ద బెస్ట్ అవుట్పుట్ మీరు తీసుకొచ్చి ఉంటారు అని మేము నమ్ముతున్నాము జనాలకి కావాల్సింది ఎంటర్టైన్మెంట్ అది ఎవరిస్తే అది తప్పకుండా వెళ్ళి థియేటర్లో చూస్తారు అండ్ ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ పరీక్ష బాగా రాసేసి కూర్చున్నటువంటి పిల్లాడు వర్షాకి కొంచెం ఓకే బికాస్ ఆల్రెడీ రెండు మూడు సినిమాలు చేసేసింది ఆ మన అబుజాల మీద కాదు ఏంటి అనుకుంటుంది వర్ష గణేష్ మాత్రం అమ్మా నా అబుజాల మీదే ఉందరా బాబో ఇది అన్నట్టుగా ఉంది ఆ టెన్షన్ లోనే మీరు వర్షా గురించి బ్యాడ్ గా మాట్లాడినట్టున్నారు not acceptable seriously yeah like it's not funny like, exactly i mean you can you could have said it in a funny way but you made it seem really really serious adi i mean adi joke kaadu if it was a joke you would have said it's a joke later on you would have at least justified it so people idi me check pedi chuste definitely pe- like you know other teams will be like okay she's not professional i like come on come to set on time i've always been professional like this was because as is a fun movie i would ob- obviously want that ent and man meant to be fun not serious and okay i i would always be fun but doesn't mean you can like just just you know everybody is going to watch this definitely you can't say such things i know i understand it's your first interview but you genuinely can't say such things if nir nijanga if you really meant it then yeah please do say that but if it's fun you should actually clarify that it's fun it's not it's not at all యాక్చువల్లీ సీరియస్లీ అండి అదంతా ఫన్నే చేసింది మొత్తం కూడా సరదాగా సరదాగా చేస్తాం సరదాగా అమ్మాయి నడిపిద్దాం అని చెప్పి చేస్తాం బట్ ఇంత సీరియస్ అవుతుంది సీరియస్లీ ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే సో యాక్చువల్ ఇద్దరు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు సో నేను హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ అమ్మాయి కూడా చాలా పర్ఫామ్ చేసింది అంటే ఇంకొక విషయం చెప్పలేదు మీకు ఒక నిషన్ అవ్వకండి మీరు కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్పేది సో బేసికల్ నేను స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడే నాకు అర్థమైంది మరి అది ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వకపోతే మరి అక్కడ పడదు కదా నిజంగానే కానీ గణేష్ మీరు చెప్పండి మీకు ఎలాంటి ప్రెషర్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ థర్టీన్త్ కి రిలీజ్ అవుతే ఏంటి ఏంటి ఏం నడుస్తుంది బుర్రలో నాకు ప్రెషర్ అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ ఇట్ మా ప్రొడ్యూసర్కి నా మీద పెట్టిన డబ్బులు అనేక వస్తే చాలు ఆ రెండు టెన్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అండ్ డెఫినెట్లీ వీ మేడ్ అ వెరీ గుడ్ మూవీ లైట్ హార్టెడ్ కామెడీ చిన్నగా ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్కి వచ్చి ఒక చిన్న స్మైల్తో థియేటర్లో నుంచి బయటికి వెళ్తారని మాత్రం నేను గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పగలుగుతాను మా సినిమా గురించి తప్పకుండా అందరూ థియేటర్కి వచ్చి స్వాతి ముత్యం సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేసి ఒక నవ్వుతో మీరు ఇంటికి వెళ్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను నాన్న చూసారా సినిమా ఇంకా ఎవరు చూడలేదండి నాన్న అన్నయ్య ఎవరు చూడలేదు ఓకే సో ఎవ్రీబడి థియేటర్స్ లోనే వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ గా వెయిటింగ్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వర్ష యూర్ అ గుడ్ యాక్టర్ కాదు చెప్పాలి అందుకే నేను ఇంకొక నేను ఇంకా కంటిన్యూ ఉండిపోయింది పాపం చెప్పలేదు ఈ అమ్మాయి నిజంగానే ఏంటి ఏం చెప్పలేదు చెప్పకపోతే ఇట్స్ రియల్ యా యా ఇట్ వాస్ అ ప్రాంక్ ఇట్ వాస్ అ ప్రాంక్ ఆన్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ సంథింగ్ ఎస్ ఐ నో కరెక్ట్ కరెక్ట్ వి గాట్ ఇట్ అండ్ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఉంటారు ఒక సినిమా అంటే దాని వెనకాల మీరు ముగ్గురే కాదు ఎంతో మంది టెక్నీషియన్స్ అందరూ వర్క్ చేసి ఫైనలీ ఆ ఒక్క రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తారనమాట అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి చూడాలి అని సో రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు గో టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ ఆన్ ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ నేను తప్పకుండా చూస్తాను మీ సినిమాని అండ్ చూసి మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ గణేష్ టు యూ ఆల్సో ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాం